ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പ്രിൻ്റ് അപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനാണ് പഠിച്ചത് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സ്കാനപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു യൂസർ ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യാനാണ് പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു യൂസർ രണ്ട് ഇൻറ്റിജർ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ സ്കാനപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് അത് റീഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ സമ്മ കാണുന്നതാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഓക്കെ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് കിടക്കാം ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എടുത്തത് പ്രിൻ്റ് അപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സ്കാനപ്പ് ആണ് സ്കാനപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ രണ്ട് ഇൻറ്റിജർ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇൻഡിമെയിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് കേളി ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ കോഡ് എഴുതും നമുക്ക് ആദ്യം ഈ കോഡ് ഒന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം കൺസോൾ വിൻഡോ എടുത്ത് നോക്കാം ബിൽഡ് ആൻഡ് റൺ ബിൽഡ് ആൻഡ് റൺ നോക്കാം ബിൽഡ് ആൻഡ് റൺ ഈ കൺസോൾ വിൻഡോ ഒന്ന് വലുതാക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ എൻ്റെ ദ നമ്പർ വൺ ഇതുണ്ട പ്രിൻ്റ് അപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് എൻ്റെ ദ നമ്പർ വൺ അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആ നമ്പർ ഇൻറ്റിജർ ആയിരിക്കണം നം വൺ നം ടു ഈ നം വണ്ണും നം ടുവും ഇൻറ്റിജറാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ട് ഇൻറ്റിജർ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ട് ഇൻറ്റിജർ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ യൂസർ ആണ് പ്രിൻ്റ് അപ്പ് എന്ന് പറയും എൻ്റെ ദ നമ്പർ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂസർ ഇവിടെ നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ആ എൻ്റർ ചെയ്ത നമ്പർ സ്കാനഫ് ഉപയോഗിച്ച് റീഡ് ചെയ്യും റീഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഈ നം വണ്ണിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യും ഇത് ആൻഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആംബർസെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻറ്റിജർ ഡബിള് ഫ്ലോട്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആംബർസെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കണം ഏത് സ്കാനഫിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഈ നം വണ്ണിലേക്ക് പാസ് ചെയ്ത് ഈ നം വൺ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിൽ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിവിടെ സെവൻ എൻ്റർ ചെയ്തു സെവൻ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ ഇതാ രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ യൂസർ എൻ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സ്കാനഫ് ഉപയോഗിച്ച് ഈ സെവൻ റീഡ് ചെയ്യും റീഡ് ചെയ്തിട്ട് റീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പെർസെൻറ്റേജ് ഡീൽ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേസ് ഹോൾഡർ ഹോൾഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഈ സെവൻ നം വണ്ണിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യും ഇപ്പം നം വൺ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിലുള്ളത് സെവൻ ആണ് ഇനി നമ്മളിവിടെ അടുത്ത വേ അടുത്ത ആഡ് ചെയ്യേണ്ട അടുത്ത നമ്പർ കൊടുക്കാനാണ് പറയുന്നത് അടുത്ത നമ്പർ നമ്മളിപ്പം ഇതാ എൻ്റെ അർത്ഥം നമ്പർ ടു നമ്പർ ടു കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ആ സ്കാനഫ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്പർ ടു റീഡ് ചെയ്യും അത് നമ്പർ ടു എന്ന് പറയും ആംബസൻ നമ്പർ ടുവിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് വേരിയബിൾ നമ്പർ ടു അതാകും എന്നിട്ട് ഇവിടെ നം വണ്ണും നം ടുവും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ദ സം ഓഫ് ടു നമ്പർ ഈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പെർസെൻറ്റേജ് ഡി പെർസെൻറ്റേജ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നം വൺ പ്ലസ് നം ടു ആണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ അർത്ഥം നമ്പർ ടു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഫൈവ് കൊടുക്കാം എൻ്റർ ചെയ്യും ആണ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കണ്ടോ സെവൻ പ്ലസ് ഫൈവ് അപ്പം ട്വൽവ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നം വൺ ഇപ്പോൾ സെവൻ ആണ് നം ടു ഇപ്പോൾ ഫൈവ് ആണ് നം വൺ പ്ലസ് നം ടു എന്താണ് ട്വൽവ് ആണ് ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ വേരിയബിൾ ഇവിടെ പെർസെൻറ്റേജ് ഡീൽ വന്നു ഇതാണ് ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ സ്കാനഫ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ആംബർസെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വേറൊരെണ്ണം എടുത്തു നോക്കാം ബിൽഡ് ആൻഡ് റൺ ബിൽഡ് ആൻഡ് റൺ ഒരു നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്യുക എൻ്റർ ദ നമ്പർ വൺ ഇതാ എൻ്റർ ദ നമ്പർ വൺ മൈനസ് സെവൻ എൻ്റർ ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ പറഞ്ഞു എൻ്റർ ദ നമ്പർ ടു ഇപ്പോൾ ഈ നമ്പർ സെവൻ എന്നുള്ളത് ഈ പെർസെൻറ്റേജ് ഡീൽ വന്നു സ്കാനഫ് ഉപയോഗിച്ച് റീഡ് ചെയ്തിട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഡീൽ വന്നു അത് നമ്പർ നമ്പർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിലേക്ക് പാസ് ചെയ്ത് ഇപ്പം നം വൺ മൈനസ് സെവൻ ആണ് അടുത്തത് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നമ്പർ ടു എയ്റ്റ് ആണ് എയ്റ്റ് എൻ്റർ
എന്നിട്ട് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഇൻറ്റിജറാണ് നമ്പർ വണ്ണും നമ്പർ ടു ഇൻറ്റിജറാണ് ഇനി നമ്പർ വണ്ണും നമ്പർ ടു നമുക്ക് എന്താവാം ഫ്ലോട്ടാകാം അപ്പോൾ ഫ്ലോട്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഇൻറ്റിജർ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഫ്ലോട്ടാക്കണം ഫ്ലോട്ട് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആക്കണം ഫ്ലോട്ട് ഫ്ലോട്ട് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് അപ്പോൾ ഫ്ലോട്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് സ്കാൻ ഓഫ് ഉപയോഗിച്ച് ഇത് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഫ്ലോട്ടായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എഫ് എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എഫ് ഉപയോഗിക്കണം അത് മറന്നു പോരെ ഇവിടെ എഫ് ഉപയോഗിക്കണം ഇവിടെയും എഫ് ഉപയോഗിക്കണം ഇവിടെയും എഫ് ഉപയോഗിക്കണം അപ്പം ഫ്ലോട്ട് ടൈപ്പാണ് അപ്പം പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞ് സിക്സ് ഡെസിമിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും നമുക്ക് ബിൽഡ് ആൻഡ് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ബിൽഡ് ആൻഡ് റൺ എൻ്റെ ദ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ എൻ്റെ ദ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ എന്നുള്ളടുത്ത് നമുക്ക് എന്താ സെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നേടുക എൻ്റർ എൻ്റെ സെക്കൻഡ് നമ്പർ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ എൻ്റർ ചെയ്തു വേണ്ട ഇത് രണ്ടും കൂടെ ദ സം ഓഫ് ടു നമ്പർ ഈസ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ദിസ് ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്ലോട്ട് നം വണ്ണും നം ടുവും ഫ്ലോട്ട് ടൈപ്പാണ് ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡബിൾ ആകാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡബിൾ ആക്കാം ഡബിൾ ആക്കാം ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഡബിൾ ആക്കാം ഡബിളായി ഡബിൾ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഡാറ്റ ടൈപ്പ് നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് എഫിൽ ഡബിളിനും ഫ്ലോട്ടിനും എഫ് ആണ് ഇവിടെ ഡബിളിന് എൽ എഫ് ഉപയോഗിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന തെറ്റും എൽ എഫ് ഉപയോഗിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തെറ്റും എൽ എഫ് ഉപയോഗിക്കണം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡബിൾ ആകുമ്പോൾ സ്കാൻ എഫിൾ എൽ എൽ എഫ് ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ബിൽഡ് ആൻഡ് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ബിൽഡ് ആൻഡ് റൺ മൈനസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എൻ്റർ ചെയ്തു ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ എൻ്റർ ചെയ്തു ഉണ്ടോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് സം ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് ഈസ് കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ പറയാം ഈ എൻ്റർ ദ നമ്പർ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇതാണ് പ്രിൻ്റ് എഫ് ഉപയോഗിച്ച് എൻ്റർ ദ നമ്പർ വൺ അപ്പോൾ യൂസറാണ് യൂസറാണ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളാണ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത് മൈനസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്തപ്പോൾ അത് സ്കാൻ എഫ് ഉപയോഗിച്ച് റീഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ എൽ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫ്ലോ ഡബിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഈ എൽ എഫിലേക്ക് മൈനസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലേസ് ചെയ്തു അത് അത് നമ്പർ എന്ന വേരിയബിളിലേക്ക് കൊടുത്തു അപ്പം നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിലെ എൻ്റെ നമ്പർ ഇപ്പോൾ മൈനസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അടുത്ത് അതുപോലെ ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ആയി അത് നം ടു എന്ന വേരിയബിളിലേക്ക് പാസ് ചെയ്തു അപ്പം നം ടു എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിലെ നമ്പർ ഇപ്പോൾ ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രിൻ്റ് എഫ് ഉപയോഗിച്ച് ഇത് സം ഓഫ് ടു നമ്പർ ഈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നം വൺ പ്ലസ് നം ടു ആണ് ഇവിടെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇനി എന്ത് ചോദിക്കാം ഇതാ ഇവിടെ നമ്മൾ മൈനസ് കൊടുത്താൽ മതി മൈനസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആൻസർ ഇത് സം ഓഫ് എന്നുള്ളതിന് ഇത് സബ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് എന്നായിരിക്കും അത് നമുക്ക് മൈനസ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇൻറ്റു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത് ഇവിടെ എഴുതണം പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഇവിടെ ഡിവിഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇത് കൊടുക്കണം പ്രോഡക്റ്റ് ഇതാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഡിവിഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇതാ ഇത് തന്നെ ഫോർവേഡ് സ്ലാഷ് ഡിവിഷൻ ആകുമ്പോൾ ഈ നമ്പർ രണ്ട് നമ്പറിൻ്റെ ഡിവിഷൻ തരും ഓക്കെ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ സ്കാൻ എഫ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഫോർമൽ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഒരു പയ്യാർ സ്ക്വയർ വെച്ച് നമ്മൾ ഏരിയ കാണുന്നു അടുത്ത പ്രോഗ്രാം അതായിരിക്കും വീഡിയോയിൽ ഓക്കെ താങ്ക് യു